दुनिया का जन्नत कश्मीर गए शुद्ध देखू नश्मीर काश्मीर जाने मानुष भय पान काश्मीर ठंडार भरे किश्मी बनर खेजुरे गुड़े जाश्मी काश्मीर के बला है दुनिया जाननात जा भ्रमण पियाशी स्वर्गर मत आसले भारतवर्ष वैचित्रमय एक देश जा घूरते अपना जीवन सार्थक पृथ्वी अर्धे घोरा हो जाए यह देश तो रही है सब रकम वेदार तब आजकल भिडियो अपन देखो कलकता के हामसापर एक्सप्रेस ट्रेने की भाव स्वप्न काश्मीर जाबें तई भिडियो शेयर कर सम्पूर्ण देखार अनुरोध रही चले मैं प्राय आधा घंटा आगे क्योंकि चले आसते एडभांस जैक टिकिट केटे एक सप्ताह आगे मैं चौबीस डिसेम्बर और आज को जानुर से काश्मी बनर जो खेजुरे गुड़ नहीं जाश्मीरे और ये शियालदा टू जम्मू तवई ये टू टू थ्री वन एट ओके एक दस मिनिटे हमारे ट्रेन का रवना दे आज के प्रचुर मानुष क्या मैं फैमिली मेम्बार्स फ्रेंड सार्केल और अभी क्योंकि एका एबारे हमारे चतुर्थतम टूर है काश्मीर जे सजे छा सीट यह सैडे दुईटा एवं हमारे सैड आपार आपना के देखा हमारे सीटा कथाई एकदम गेटर साथे ये सीटा हमारे मैं सैड आपार तो जैक एक दस मिनिटे सर जाए एकदम जम्मूर उद्देश्य ना ऊपर सीट हाँ और एखे पूरा एक परिवार ही जाश्मीर कत जन जागारो जन मैं एकदम पुरो परिवार तई काश्मी चले जा मैं शीतर भेतर एक बार भावें जेहतु हमें प्रथम जो शीते गेम तक कि एक अवस्था छो रास्ता घाट एत तुषारपात तो आबो जाडभेचार नवर जो जैक आप जाए टोटाल विषय अपन देखो कत खरच कि जाबें कथाय थकबें ट्रेन एवरी टूर खुबी पर ट्रेन तब सप्ताह मात्र एक दिन चले मैं मन डे और एक दस मिनिटे तो उकलि एक ट्रेन और हिमगिर एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह तीन दिन चले जम्मू तई जेटा आईटा के रूट लोकल ट्रेन बी कारण वोटा तो प्रचुर टाइम लागे वोटा हो सप्ते सत दिन चले तो जैक टिकिट हो थ्री टायर मैं ए सी ते अपार तेईस चल्लिस रूपी बांगल् से सताशो सामथिंग एरक एक बेपार ओके बंदे भारत जा माइ गड एक सेकेंड तो चले गए बंदे भारत मैं हमारे टाइमिंग अनेक सुंदर छोड़ी जस्ट कैमरा टाइम घुराई से बंदे भारत चले आसते एसान छोले मैं ठीक चारटार समय टाइम लगे एक घंटा पंचाश मिनट ये एरपर हमें चले जाब अन् स्टेट राज्य मैं झारखंड जार संस्कृति एकदम ही आलदा और ये क्योंकि अनेक मानुष हे ठाम्माओ जा क्या जाश्मी काश्मीर मैं देखें ये बस क्या भ्रमण करते अनेक मानुष भ्रमण करते चान ना तो बाड़ी दिखे बैर होते हैं पृथ्वी के देखते हम एकदम कैदिन जो पंद्रह दिन पंद्रह दिन काश्मी जाके ट्रेन टाइम अनेक बांगलेशी आने के साथ ही देखा इतिम्य तो अपने देखो झारखण्ड राज्य शेष्टी 
ভাটার নাম হতো বরাকার যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বর্ডার দুটো রাজ্যকে আলাদা করে দিয়েছে এখন কিন্তু কোনো রকমের পানি নেই এই সেই বর্ডার ঝাড়খণ্ড রাজ্যের এবং এখান থেকে কিন্তু ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পাহাড় দেখা যায় ওই যে পাহাড় এবং গাইজ এই রাজ্যটা কিন্তু অতুলনীয় সৌন্দর্য এর চারিপাশে বনাঞ্চল এবং জলপ্রপাত এছাড়া এই রাজ্যটার আপনার হচ্ছে উত্তরে কিন্তু বিহার রাজ্য এবং সেই বিহার রাজ্য থেকে দুই হাজার সালের থেকে এই ঝাড়খণ্ড রাজ্য আলাদা হয়ে যায় এরপরে নাম হয় ঝাড়খণ্ড তো কী সুন্দর পরিবেশ দেখুন এছাড়া এর পশ্চিমে কিন্তু ইউপি মানে উত্তর প্রদেশ যেটা ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম রাজ্য জনসংখ্যার দিক থেকে কিন্তু প্রথম এছাড়া এর দক্ষিণে কিন্তু আপনার উড়িষ্যা এবং পূর্বে ওয়েস্ট বেঙ্গল তো এরকম এই রাজ্যটা তবে আমরা নেক্সট টাইমে ট্যুর করলে এই ঝাড়খণ্ড রাজ্যে ট্যুর করবো অবশ্যই সন্ধ্যার সময় পৌঁছালাম ধানবাদ জংশন এবং এখানে আমাদের ট্রেনটা পাঁচ মিনিট থেমেছিল মানে হল্ট করেছিল এখন কিন্তু আবার আমরা জম্মুর উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাচ্ছি এই যে ধানবাদ জংশন আসলে এটা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের জামশেদপুরের পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর হচ্ছে ধানবাদ এছাড়া এই ধানবাদকে কয়লার রাজধানী বলা হয় তার মানে এত কয়লার খনি এই শহরটাই আমি দামি স্কুল থেকে অনেক বড় বড় ইনস্টিটিউট কিন্তু এই ধানবাদ জংশনে ওকে আমরা কিন্তু বের হয়ে যাচ্ছি এই যে দেখুন ধানবাদ জংশন এই যে ট্রেনের ভিতরে চায়ের দাওয়াত পাইলাম মানে অ্যাকচুয়ালি এই তো দেখুন যে আমার ঠাকুমা বলবো তো দিদি ভাই আমার ভিটো ভালো লাগে দেখতে একদম খুব ভালো লাগে আমি খুব দেখি তাক ভালো লাগলো এখানে এই যে আচ্ছা আচ্ছা কাশ্মীরের ভিটো তো এই যে নাম বিস্কুট খাবো না তো আমি হচ্ছে ওখানে বসেছিলাম আমাকে দাওয়াত দিয়ে নে চায়ের এই যে চা খাওয়াচ্ছে এই যে ইন্ডিয়ার মানুষের ভালোবাসা আপ্যায়ন সেটা আপনারা আসলে বুঝতে পারবেন যে তারা কতটা ভালোবাসে ইভেন আমাকে তো প্রচন্ড সেই সাথে বাংলাদেশিদেরও তো দেখ বাংলাদেশে কবে যাবেন বাংলাদেশে যাবো ওই রফিক দে বাড়ি যাবো আচ্ছা তা বাংলাদেশে কবে যাবেন কেমন লাগছে আজকে এইভাবে যেতে ভালো লাগছে না কাশ্মীরে প্রথম এর আগে গেছেন তো এই জিনিসটা ভালো লাগে যে এই যে আমাকে মানে অনুপ্রেরণা দেয় বা তারা ভালোবেসে কাছে টেনে নেই যেহেতু আমি আমার বাবা মা ভাই বোন সবাইকে ছেড়ে কিন্তু অন্য একটা দেশে থাকি তো এই মানুষগুলোর জন্যই কিন্তু আজকে ইন্ডিয়াতে এতদিন ধরে থাকতে পারছি এই যে ভালোবাসাটা কারণ আমি একা থাকি অনেক সময় একাকৃত্ব ফিল করি কিন্তু এই মুহূর্তটা আমার কাছে হ্যাপিনেস একটা ব্যাপার তো আপু হাই ঠিক রাত আটটার সময় প্রবেশ করলাম বিহারের গায়া জংশন এবং যেটা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটা পবিত্র স্থান এবং তীর্থ স্থান এই গয়াকে কিন্তু মহান মহাকাব্যে রামায়ণ উল্লেখ আছে এছাড়া এখানেই হচ্ছে রাম আর সীতা লক্ষণকে তাদের পিতা দশরথের কাছে পিঞ্জি দান করেছিলেন এ কারণে এই জায়গাটা হচ্ছে পবিত্র একটা স্থান হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এছাড়া বৌদ্ধদের জৈনদের এবং এখনও কারোর আত্মীয় মারা গেলে এখানে পিণ্ডদান করতে আসেন এবং তারা বিশ্বাস করেন অনেকেই যে এখানে পিণ্ডদান করলে পূর্ণ জন্ম হতে পারে অথবা তাদের আত্মা শান্তি পায় রাতের খাবার হচ্ছে চিকেন রাইস যার প্রাইস হচ্ছে একশো ষাট টাকা এবং এখনই কিন্তু আমরা রাতের খাবারটা খাবো এখন সবাই কিন্তু ডিনার করতেছে এই যে এখানে ওরাও কিন্তু ডিনার করতেছে নিচে আর আমরা উপরে ওকে আচ্ছা আপনাদের খাবারটা দেখায় যে ট্রেনের খাবারগুলো কেমন এটা হচ্ছে চিকেন মানে আমাদেরকে দুই পিস কিন্তু চিকেন দেওয়া হয়েছে এরকম এছাড়া এর সাথে গ্রেভিটা এবং এখানে ডাল এখানে কিন্তু এটা আলু তো এটা দাম হচ্ছে একশো টাকা আপনারা যখন আসবেন রাতে এরকম অর্ডার দিতে পারেন অথবা স্টেশন থেকেও কিন্তু কোনো খাবার নিতে পারেন ওইখানে কিন্তু গুগল ক্রোমে আইআরসিটিসি দিয়ে সার্চ ই ক্যাটারিং দিয়ে সার্চ দিলে কিন্তু অনলাইন থেকে আপনারা সরাসরি খাবার হচ্ছে অর্ডার করতে পারবেন আপনাকে ট্রেনে দিয়ে যাবে ওই ওইখানে কিন্তু অনলাইন ওয়েবসাইটে ঢুকলে আপনাকে পিএনআর নাম্বারটা দিতে হবে মানে আপনার যে টিকিট ওইখানে আছে পিএনআর নাম্বার ওইটা দেওয়ার পরেই ওরা হচ্ছে আপনাকে পরের স্টেশনে খাবার দিয়ে যাবে তো আপনারা ওইখান থেকেও নিজের পছন্দ মতো একটা খাবার অর্ডার করতে পারেন আর আমাদের খাবার হচ্ছে আজকের এটা ওকে আমরা খাওয়া দাওয়া করে এখন কিন্তু ট্রেনের খাবার গুলো একটু ভালো আমাকে মিষ্টি দেওয়া হয়েছে আমাকে দাওয়াত করা হয়েছে এখানে দোকানের নাম হচ্ছে ক্ষীরোদ
তো অ্যাকচুয়ালি ঠিক ঘুমানোর আগেই মিষ্টি খেয়ে মানে ঘুমাবো আজকে যার কারণে ঘুমটাও অনেক মিষ্টি হবে এরপরে সকালে ঘুম থেকে উঠবো আমরা লক্ষ্ণ আর এই যে এখন কিন্তু সবাই একসাথে খাওয়া দাওয়া করলাম যে আসলে ট্রেন জার্নি মানে এরকম বিভিন্ন মানুষের সাথে কথা হবে দেখা হবে পরিচিত বাড়বে এটা কিন্তু ভ্রমণকে আরো উপভোগ করে তোলে শেখার বিষয় ভ্রমণ করলে মানুষ শিখতে পারে তো যাক ভালো লাগলো ওকে আমরা যাই এবং নেক্সট আমরা একদম উত্তর প্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণতে উঠব মানে ঘুম থেকে আর এদিকে আমার পাঞ্জাবি মামা আছে মামার ঘরেও যাবো সমস্যা না ওকে গুড নাইট সবাইকে আবারও দেখা হচ্ছে কালকে সকালে লেটস গো সবাই গুড নাইট বলে দিই হ্যাঁ গুড নাইট গুড নাইট মর্নিং আমরা এখন আছি উত্তর প্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণ পার হইলাম আর কি সব দেখুন কুয়াশা আর এই দিকে কিন্তু এখন পাঁচ ডিগ্রি টেম্পারেচার চলতেছে এত শীত এত ঠান্ডা জানি না কাশ্মীরে কত ডিগ্রি ওখানে তো মাইনাস চলতেছে এখন আর শুধু বাইরের ভিউটা দেখুন ওয়েলকাম ইউপি মানে উত্তর প্রদেশ আর আমরা এখন নামলাম ব্রেল্লি জংশন এই যে জংশনটা দেখা যায় মানে আসলে এইরকম ওয়েদার মানে এত ঠান্ডা যখন আমরা বিহার থেকে ইউপিতে প্রবেশ করেছি তখন থেকে কিন্তু বিশাল একটা ঠান্ডা অনুভব করছি কারণ এখন হচ্ছে আপনার টেন ডিগ্রি টেম্পারেচার চলতেছে ইউপিতে তবে হচ্ছে আমরা ব্রিল্লি জংশনে আসার পরে চল্লিশ মিনিট লেট মানে আমাদের ট্রেনটা এখনও চল্লিশ মিনিট বিলম্বে চলতেছে তো যাই হোক সামনের দিকে হয়তো ওইটাকে কভার করে নেবে এরপরেই হচ্ছে মোরাদাবাদ তারপরে হচ্ছে আমরা পাঞ্জাবে প্রবেশ করব। তো আজকে রাতটা অনেক সুন্দর ঘুম হয়েছে যেহেতু থ্রি টায়ারে আমরা আসি কোনো রকম ডিস্টার্ব হয় নাই তো ট্রেন কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে অলরেডি ওকে আমরা যাই তবে কাশ্মীরে এই রুটে যেতে হলে প্রায় সাতটা রাজ্য আমাদের অতিক্রম করতে হয় ঘুম ভালো হয়েছে চাটা দিয়ে দাও গুড মর্নিং হ্যাঁ ভালো আছে কাশ্মীরে দেখা হবে ওরা কিন্তু সব কলকাতার ফ্রেন্ড সার্কেল মিললেই যাচ্ছে কাশ্মীরে হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে তো আসলে কাশ্মীর ভ্রমণে এখন মানুষের কাছে হয়ে গেছে মানে ফার্স্ট চয়েস তালিকার ভিতরে যে কাশ্মীর ভ্রমণ করবে এরকম একটা ব্যাপার তো এটা দিয়ে আমার সারবার কিন্তু অনেক মানুষের সাথে পরিচিত হচ্ছে অনেক মানুষ দেখে আমরা যাই তবে দুঃখের বিষয় একবার লাদাখে গেছিল তখন নাকি হার্ট অ্যাটাক করেছিল অঙ্কেল কারণ ওই সময় ওখানে নিঃশ্বাসের প্রবলেম হয়েছিল শ্বাস প্রশ্বাসে ট্রিটমেন্ট হয়েছে ভালো বেঙ্গালোর গিয়ে আবার সার্জারি করে আবার ট্যুরে যাচ্ছে বরফ দেখা যায় ওকে চলে এবং আমরা যেভাবে প্লাস্টার করি এখানে কিন্তু এভাবে প্লাস্টার না সব ইট দিয়ে গাঁথনি করছে বাড়িগুলো অনেক মানুষ ভয় পান যে কাশ্মীরে এই ঠান্ডার ভিতরে কিভাবে যাব কিভাবে থাকবো বাট ও যাচ্ছে একটা মানে অ্যাপ্রিসিয়েট এটা কিন্তু যে না এই বয়সে ও দুনিয়ার জান্নার দেখতে পাবে যাক ভালো লাগলো তো কেম এটা কি প্রথম দেখ ভালো লাগলো ঘুরবেন সবকিছু দেখবেন যেহেতু আমি একটা গ্রাম থেকে উঠে আসছি সবাই এত ভালোবাসে এটাই আমার কাছে প্রাপ্তি আর কিছু চাই না ও এখানে সবাই কিন্তু আমরা বাংলাদেশি সবার সাথে দেখা হয়ে গেল ভালো লাগলো বলো হাই বলো যে আপনারা সবাই কাশ্মীরে আসবেন বলো 
ট্রেন ভ্রমণ আসলে অন্যরকম স্বপ্নের মতো এই ট্রেনে গেলে কিন্তু আপনি একটা দেশের ভৌগোলিক সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবেন একটা দেশের মানুষের সম্পর্কে জানতে পারবেন তো আমরা ওয়েট করি এছাড়া এই ট্রেনটা কিন্তু এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট লেটে আছে মানে বিলম্বে যাচ্ছে হয়তো আমরা জম্মুতে পোছাবো রাত বারোটার সময় আর যদি রাত বারোটার সময় পোছাই আমরা স্টেশনে রাতটা কাটাবো এরপরে সকালে আবার রওনা দিব শ্রীনগর অথবা পেহেলগাঁওয়ের উদ্দেশ্যে তো যেটা ভালো হয় আর কি তবে আমরা এখন উত্তরপ্রদেশের একদম শেষের দিকে আছি উত্তরপ্রদেশ এটা কিন্তু অনেক বড় একটা রাজ্য আর ঠিক এখানেই ট্রেনটা আমাদের সারা দিন চলে যাবে এরপরে পাঞ্জাবে ঢুকবো এটা হচ্ছে আমাদের লাঞ্চ আজকে মানে ভেজ থালি এটার হচ্ছে প্রাইস একশো বিশ রুপি এটা কিন্তু পনির মানে ভারতে কিন্তু এটা ফেমাস পনির আর আমরা যেহেতু ভেজ খাচ্ছি এই কারণে পনিরটা দিয়েছে এবং এখানে আছে আলু এখানে ডাল এক্সট্রা রাইস সব কিছু মিলে কিন্তু একশো টাকা মানে এটা রুপিতে আর কি আজকে আমরা রাত বারোটার সময় পোষাবো হচ্ছে জম্মু তার মানে ডিনারটা করবো ওইখানেই যেহেতু ট্রেনে করছি আমরা কালকে ডিনার এবং এখন হচ্ছে এই লাঞ্চটা উত্তরাখণ্ডের স্টেশন গুলোই কিন্তু চমৎকার কি সুন্দর পরিবেশ দেখতেছেন এই লাইনটা যেটা এদিকে কার্বের মতো চলে গেছে এটা হচ্ছে দেহরাদুন উত্তরাখণ্ড মানে সেই উত্তরাখণ্ডের রাজ্য রাজধানী দেহরাদুন আর আমরা সোজা এখন জম্মু এই লাইনটাকে কিন্তু আমরা ছেড়ে যাচ্ছি এখন সোজা তো এরকমই ব্যাপার আমরা কলকাতা থেকেও কিন্তু সরাসরি দেহরাদুন যাই অনেক ট্রেন ওগুলো কিন্তু আমরা যেতে পারি তবে আমাদের এইবারের গন্তব্য হচ্ছে জম্মু কাশ্মীর লুধিয়ানা পাঞ্জাব এবং আমরা কিন্তু ঠিক সাড়ে সাতটার সময় পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় প্রবেশ করলাম যেটা বৃহত্তম শহর লুধিয়ানা এবং আমাদের ট্রেনটা এক ঘন্টা বিশ মিনিট লেট তো এইখানে কিন্তু অনেক যাত্রীরা উঠবে এছাড়া পাঞ্জাবি যারা আছে তারা কিন্তু এখানে নেমে পড়বে তাদের লাস্ট ডেস্টিনেশন এই যে দেখুন আর কিন্তু নেটওয়ার্ক নেই আমাদের নেটওয়ার্ক কিন্তু একদম শেষ হয়ে গেছে নেটওয়ার্ক ঠিক এই কাঠুয়া স্টেশনে স্টেশনটা আপনাদের একটু দেখাই এই যে স্টেশনটা এই স্টেশনে কিন্তু আমাদের সব নেটওয়ার্ক শেষ এবং আপনারা যখন আসবেন এই প্রিপেইড সিম কিন্তু এখান থেকে আর কোনো রকমের নেটওয়ার্ক পাবেন আপনারা কারোর সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন না কোনো কিছু না আপনাকে পোস্টপেইড সিম ব্যবহার করতে হবে এই যে সেই স্টেশন কাঠুয়া যেটা জম্মু কাশ্মীরের প্রায় একশো কিলোমিটার দূরে এই স্টেশনে কিন্তু আমাদের নেটওয়ার্কটা চলে যায় এই যে দেখুন কোনো নেটওয়ার্ক নেই আমাদের একদম শূন্য ওকে যাই তোমাদের নেটওয়ার্ক চলে গেছে নেটওয়ার্ক চলে গেছে হ্যাঁ কে বুঝতে হ্যাঁ আমরা একটু ভিতরে যাই এই তো কি নেটওয়ার্ক চলে গেছে সবার নেটওয়ার্ক গেছে মানে পোস্টপেইড সিম কিন্তু চলতেছে সবার বাট আমাদের কারো সিম চলতেছে না প্রিপেইড আর বেসিক্যালি ইন্ডিয়াতে পোস্টপেইড সিম আমাদের জম্মু কাশ্মীরে কিন্তু দেয় না যারা ফরেনার পাসপোর্ট বিষয়তে পাওয়া যায় না তাই আপনারা কোনো রিলেটিভ বা কারোর মাধ্যমে একটা পোস্টপেইড সিম করে কাশ্মীরে ভ্রমণ করতে আসবেন তাহলে নেটের প্রবলেমটা হবে না তেল সরষা তেল দেখেন সব কিছু লেবু 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 তো এই যে এই খাবারটার ভিতরে যে পরিমাণের একটা মজা আছে আপনি কিন্তু অন্য কোনো খাবারে পাবেন না একদম বাড়ির খাবার তো এইটাই জাস্ট আমি কিন্তু ওখানে বসেছিলাম আমাকে সবাই কিন্তু দাওয়াত দিয়ে এনে এনে এরকম নিজের হাতের খাবার খাওয়া হচ্ছে 
আসলে এটাই হচ্ছে ভালোবাসা দুইটা দেশের ভিতরে বন্ধন তো এই জিনিসটা আমার ভালো লাগে যে ভারতের মানুষ যেখানে যাই সেখানে আপন করে নাই তো এটাই আমাদের ব্লগের মাধ্যমে আপনারা এই জিনিসগুলো দেখতে পাবেন তো যারা আসবেন দেখবেন যে এরকমই কমিউনিটি ট্রেনগুলোতে মানে একদম পরিবারের মতো সব কিছু ওকে আমরা খাই আর কেমন লাগছে মরি এইভাবে সবাই মিলে খেতে খুব ভালো লাগছে খুব ভালো লাগছে प्रथम তারপরে আমরা কোনো গাড়ি নিয়ে সরাসরি আজকেই রাতে চলে যাব একদম শ্রীনগর আমরা কিন্তু এখন এক্সিট হয়ে গেলাম আর এখানে কিন্তু অনেক দোকান পাট সব কিছু অনেক মানুষই কিন্তু এখন হাঁটতেছে তবে আমরা জেনারেল বাস স্ট্যান্ডে থেকে ওখান থেকে শেয়ারিংয়ে চলে যাব একদম শ্রীনগর এবং আপনারা আমার আগের ব্লক দেখেছেন যে আমরা কিভাবে যাই হচ্ছে এখন জেনারেল বাস স্ট্যান্ডে আসি এই যে বাস স্ট্যান্ডে দেখতেছেন ঠিক এইখানে কিন্তু অনেক গাড়ি পাওয়া যায় এবং আমার সাথে ট্রেনে পরিচয় হয়েছে আরও এগারো জন বাংলাদেশি তাদেরকে নিয়েই যাচ্ছি তাদেরকে সবাইকে গাড়ি ঠিক করে দিলাম আর ছয়শো পঞ্চাশ টাকা করে তারা কিন্তু প্রথমে বলছিল নয়শো টাকা করে বাট আপনারা একটু বার্গেন করবেন তাহলে কিন্তু ছয়শো পঞ্চাশ বা ছয়শো টাকায় যেতে পারবেন ওকে আমরা যাই আমাদের দুইটা গাড়ি এই যে একটা গাড়ি আর ওইটা হচ্ছে একটা ফ্যামিলি যেটাও আমাদের আপুরা এসেছেন এই যে এটা কিন্তু একটা ফ্যামিলি গাড়ি ওকে টাটা এই যে দেখেন টাটা ওকে তো যাক আর আমরা ছেলেরা কিন্তু এটাতে যাব ওকে আমরা যাই এই গাড়িতে আমরা যাচ্ছি নয়জন ওইটাতে চারজন টোটাল আমরা আছি হচ্ছে स्नोफल पा जे श्रीनगर और ये टोटाल नयन बांगलेशी आ सामने से चार जन तेर जन आई डाल गेटे प्रवेश कर लगभग আর ঠিক সাড়ে সাতটা সময় সব বাংলাদেশিরা দেখুন আর এই যে ডাল লেক তো যাই হোক যেহেতু প্রচন্ড ঠান্ডা এখন মাইনাস ওয়ান ডিগ্রি টেম্পারেচার চলতেছে মানে আমাদের মুখ দিয়ে কথাই বের হচ্ছে না এখন সরাসরি রুমে যাব এরপরে ওখানে ফ্রেশ হয়ে তারপরে আমাদের নেক্সট প্ল্যান কিন্তু শুরু হবে তো ওকে আমাদের রুমটা আপনাদের অবশ্যই দেখাবো লাইম উড ইন মানে এটাই কিন্তু আমাদের হোটেল যে দেখুন একদম মেন রোডের সাথেই তো আমরা এখন এই হোটেলেই প্রবেশ করব এটা টু জিরো ওয়ান ও ফাইনালি চলে আসছি রুমে এই যে দেখুন এটা হচ্ছে আমার বেড এবং এটা হচ্ছে উইন্ডো এখানে কিন্তু এসি আছে এখানে একটা মিরর আছে ওয়াজিং এছাড়া আমার বেডটা দেখুন এখানে কিন্তু বেড হিটার আছে সাথে এটা হচ্ছে ওয়াশরুম হ্যাঁ ওয়াশরুমটা কিন্তু অনেক সুন্দর এখানে গিজার আছে অ্যাকচুয়ালি কাশ্মীরে আসতে হলে আপনাকে অবশ্যই এগুলো দেখতে হবে যে গিজার এবং বেড হিটার আছে কিনা তা না হলে এই ঠান্ডায় আপনারা রুমে থাকতে পারবেন না এটা হচ্ছে ইংলিশ কমন ওকে গাইজ আমরা একদমই সেই শেষের দিকে কারণ সেই কলকাতা থেকে আমরা শুরু করেছিলাম আমাদের জার্নিটা এবং সব কিছু মিলে জার্নিটা অনেক ভালো ছিল তবে যাই হোক নেক্সট টাইম থেকে আমরা আবার প্ল্যান করব যে কোথায় কোথায় যাওয়া যায় আর মুখ দিয়ে কথাই বের হচ্ছে না এত ঠান্ডা এখন মাইনাস টেম্পারেচার চলতেছে আর নেক্সটে যদি আমার সাথে আপনারা ট্যুর করতে চান কাশ্মীরে অথবা ইন্ডিয়ার যে কোনো রাজ্যে আমার সাথে ট্যুর করতে পারবেন এ কারণে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমি নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি ডেসক্রিপশনে ওইখানে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা আমাকে ফেসবুকে সরাসরি মেসেজ দিতে পারেন তাহলে নেক্সট আমরা ট্যুর করব একসাথে ওকে এই ভিডিওটা আজকে এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার চ্যানেলটি প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন নেক্সট ভিডিও পাওয়ার জন্য ওকে দেখা হচ্ছে ভাই টাটা